மாதவசுவாமி அவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து பறந்து பறந்து ஓடி வந்திருக்கிறார் நமக்காக Ladies and gentlemen, a very big warm welcome to Sikoshi of Adarsami. Govinda! 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 Just a few words about Sikoshi of Adarsami. I am not capable of saying his Mahatmiyam because he is the utmost decider of Nalayaran Divya Prabandham. Tirukoshi Madhava Swami has got uh, many credits to his name, few being that he has done, out of the 108 Tirupatis, he has done 67 Kumbhabhishekam oh. and 18 Shiva, Shiva Chetra. So we are very, very fortunate in Sydney, Australia to have his presence at this auspicious occasion. Thank you very much, Arutra you. திருமலை திருப்பதியில் பெருமாள் முன்னூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்பே எழுந்தருளி எத்தனையோ சதுர்யுகங்கள் அது கடைசியான சதுர்யுகத்தில் கடைசி யுகம் கலியுகம் அந்த கலியுகத்திலே பக்தர்கள் கோஷ்டியிலே நானும் ஒருவனாக இருப்பேன் ஆசைப்பட்டு வந்தார் நாம் எல்லோரும் பக்தர்கள் பெருமாளை சேமிப்பதற்காக இந்த ஆஸ்திரேலியாவிலே பல பாகங்களிலும் வந்திருக்கோம் பக்தர்களை பார்த்து ஆனந்தம் அடைவதற்காக பெருமாள் வந்தாராம் நம்ம திருப்பதி போறோம் போய் சேவிச்சுட்டு வரோம் எங்க போனேன் முன்பு <laughs> சூரிய மண்டலத்துக்கு மேல தாரகா மண்டலம் தாரகா மண்டலத்துக்கு மேல சத்தியலோகம் அதற்கு மேல வைகுந்தம் எத்தனை கோடி கண்டுபிடிக்க முடியாது நாம் ஒரு எட்டாயிரம் மைல் போறோம் அவன் எட்டு கோடி மைல் தாண்டி நமக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் பக்தாலை ரட்சிப்பதற்காக அப்படிப்பட்ட பெருமாள் இங்கேயும் திவ்ய தேசமா தான் எழுந்தருள் இருக்கார் நம்முடைய பாகவத புராணம் சொல்றது எங்கெல்லாம் பகவன் நாமா ஆத்மார்த்தமாக ஓதப்படுமோ 
எங்கெல்லாம் நாம சங்கீர்த்தனம் நடக்குமோ அங்கெல்லாம் பெருமாள் பிரத்யமா இருப்பார் கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் தினந்தோறும் சகசன் நாமம் சொல்றேன் எல்லாரும் ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தீபக்தியா குணார்கம்னு தனியன் சொல்லி பல்லாண்டு சொல்றேன் திருப்பாவை சொல்றேன் அப்ப திவ்ய தேசம் தானே இது ஸ்ரீமத் சுந்தர ஜாபாத்திர முனிமானச வாசினே சர்வலோக நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் அந்த சர்வலோகம்னு சொல்லும் போது இந்த ஆஸ்திரேலியா கேத்திரம் ஒண்ணுதான் ஒரு காலத்துல பாரதத்துடைய ஒரு பகுதியா தான் நம்முடைய ஆஸ்திரேலியா இருந்திருக்கு ஏதோ சித்தர்கள் மகான்கள் திருமாலை திருவாராதனை பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா வேதம் சொல்றது ஆ என்ற எழுத்து ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஒருவனையே குறிக்கும் திருவள்ளுவர் சொல்றாரோ இல்லையோ அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றியே உடுது ஆ என்ற சொல் மகாவிஷ்ணுவான ஹரியை குறிக்கும் அப்போ ஆ ஸ்திர ஆலயம் ஆ என்ற ஹரியானவர் ஸ்திரமாக கோவில் கொண்ட இடம் இல்லையா அர்த்தமா இருந்தது அப்போ இப்படி ஒரு பேர் ஏற்பட்டிருக்குன்னா யாரோ மகான்கள் இருந்திருக்கா நம்ம போர் ஃபாதர்ஸ் இங்கே கைங்கேறி பண்ணியிருக்கா அதனாலே எப்படி முந்நூற்றி ஐம்பது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்பு திருவேங்கடபடையார் திருமலைக்கு வந்தாரோ அவருடைய அம்சம் தான் இந்த பெருமாள் நம்முடைய சுவாமிகள் இங்கே ஆத்மார்த்தமாக கைங்கரியம் பண்ணுறார் நமக்கும் ஒரு பத்து நாள் இங்கே தினந்தோறும் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் உபரிஷத் பாராயணம் பண்ணக்கூடிய பிராப்தம் கிடைச்சது அதோடு வெங்கடாஜல மகாத்மியம் என்று திருவேங்கடபடையார் பெருமையை பூரா தினந்தோறும் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் மத்தியானம் உபன்யாசமாக சொல்லக்கூடிய பிராப்தமும் கிடைச்சது நான் தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி கடன் பெற்றிருக்கேன் நீங்கள் எனக்கு நன்றி சொன்னால் அது தகாது இவ்வளவு பிராப்தம் கொடுத்து தங்குவதற்கு இடம் கொடுத்து சரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள திவ்ய தேசங்களை விட இங்க நம்முடைய அர்ச்சக சுவாமி நித்திய ஹோமம் குறையில்லாமல் பண்ணினார் அணியில கேட்டு என்ன சுவாமி ஒத்தனால இருக்கேன் நித்திய ஹோமம் பண்றேனே இவ்வளவு விசேஷமா பண்றேனேனா அந்த திவ்ய தேச பெருமாள் இங்க இருக்கார் அந்த திவ்ய தேசத்தை கைங்கரி பண்ணாலும் ஒண்ணுதான் இங்கேயும் கைங்கரி பண்ணாலும் ஒண்ணுதான் அப்போ ஒரு நூத்தி எட்டு திருப்பதியில் ஒரு திவ்ய கேத்திர பெருமாளாகவே மனசிலே ஒரு ஆனந்தத்தோடு பாவனை பண்ணி கொண்டு இந்த சுவாமி கைங்கரி பண்றார் அதனால இந்த திவ்ய தேசம் ஸ்ரீ யதீந்திர கிரின்னு பேர் ஏன்னா நம்ம அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கு வார்த்தை யதீந்திர கிரி ஏன்னா யதீந்திரன் ஆதிசேஷன் திருவேங்கடமுடையான் ஆதிசேஷன் மாலை தலைமையில நிற்கிறானா சேஷாத்திரின்னு பேர் நாராயணா திருவஷபா திருவஷா திருமுக்கியா சேஷாத்திரின்னு பொறுத்த வரைக்கும் ஆதிசேஷன் மா உடைய சிரசிலே ஆதிசேஷனுக்கு யதீந்திரன் பேர் பத்தாடுக்கெல்லாம் தலைவன் பேர் அந்த எதீந்திர கிரின்னு நம்ம ஒரு சொல்லிட்டே இருக்கோம் ஒருவேளை அப்படி மகான்கள் யாராவது திருவாராதனை பண்ணியிருப்பா சர்வ லோக நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம்னு அந்த வாக்கியம் எல்லா லோகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சீனிவாசம் தானே இந்த பெருமாள் தான் இங்கே இருக்கார் நீங்கள் எல்லாரும் நிறைய பாக்கியம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த திருப்பதிக்கு போனால் கூட நிம்மதியாக பெருமாளை சேவிக்க முடியாது தள்ளி கீழே விழுந்து போருண்டாப்பா திருப்பதி அப்படி அனைத்து செலுத்து கீழே வந்துடுவோம் ஆனால் இங்கே யாருமே கோவிலோடு போக மாட்டேங்கிறான் லீவு போட்டு வந்துடுவோம் கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் பெருமாள் திருப்பி திருப்பி சேவிக்கிறான் அப்படி பார்க்கிறான் இப்படி பார்க்கிறான் ஒற்றோமைங்களோடு <laughs> நானும் ஆரம்பத்திலேருந்து பார்க்கிற ஒரு கைகளையும் கூட விடாமல் என்ன பண்ணுறார் ஸ்ரீமான் பாஸ்கரா திவ்ய தம்பதிகள் அவங்க குடும்பம் சேமமாக இருக்கும் நம்முடைய ராஜாராமன் குடும்பம் நம்முடைய அம்மா எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல என்ன வேணும் என்ன வேணும் என்ன வேணும்னு கேட்டு கேட்டு கைகரியம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தாயார் இந்த தாயாருடைய குடும்பம் நம்முடைய ஆனந்தன் சுவாமி நம்முடைய அர்ச்சக சுவாமி பெரிய திவ்ய தேசத்தை விட்டு எப்படி இங்கே வந்திருக்காருன்னு தெரியல நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அந்த பெருமாள் தான் இங்கே இருக்கார் அந்த திவ்ய தேச பெருமாள் தான் இங்கே இருக்காருன்னு கைகரியம் பண்ணுறார் இப்படி இப்படி கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய மகான்கள் அத்தனை பேருக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதனால் நான் திருப்பி திருப்பி நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இப்படி பத்து நாள் நிறுத்தி நாலோயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தை பூர்த்தியாக ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அங்கே அவகாசம் கிடைக்காது ம் ஆச்சு முடியும் முடிக்கும் முடிக்கும் பா அதிகாரிகள் முடிச்சுடணும் பெருமாள் பாட்டு கேட்குறாரோ இல்லையோ கைங்கரிய பாட்டு கேட்டுகிட்டே இருப்பா அதனால் இங்கே ஆத்மார்த்தமாக நடந்தது எந்த இடத்திலே நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் பூர்த்தியாக ஓதப்படுகிறதோ அந்த இடத்திலே நூத்தி எட்டு திவ்ய தேச எம்பெருமான சாந்தியம் இருக்கு பெருமானார் சொல்றார் பெருமாளே சொல்றார் கேபமா இருக்கு அதோட ஹஸ்தவம் நான் அவசியம் சொல்லணும் திருமலை எம்பெருமான இடத்துல மூலவர் இடத்துல புஜத்திலே சங்கு சக்கரம் இருக்கும் ஏன்னா பெருமாள் முன்னூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்பு வைகுந்தத்தில நீங்க வரும்போதே பக்தர்கள் கோஷ்டியிலே நானும் ஒருவனாக இருக்கப்பட்டு ஆசைப்பட்டு வந்தேன் நானும் பெருமாள் கோஷ்டி நம்ம போல அவன் நம்ம தேடி வரானா புரியறதா அப்போ இங்க பெருமாள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் ஆனார் 
ராமானுஜரிடத்திலே பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பெற்றிருந்தார் திருவேங்கடபடையா இருந்தால் சங்க சக்கரம் உத்தரவு பெற்றிருந்தார் பஞ்ச சமஸ்காரம் என்றால் ஐந்து விதமான உபதேசங்கள் ஒரு விபீஷண மகாராஜா இருக்காரோ இலங்கைக்கு தலைவர் நீங்கள் நிறைய ஸ்ரீலங்கன்ஸ் வந்திருக்கேன் உங்களுக்கெல்லாம் யாரு தலைவன் அப்படின்னா விபீஷண மகாராஜா விபீஷணஸ்து தர்மாத்மா விபீஷணன் சொன்னானா ராமபிராண்டர் நான் இலங்கையில் இருக்க போறேன் உன்னுடைய நாமத்தை யாரெல்லாம் சொன்னாலும் அவளெல்லாம் எனக்கு வேண்டியவா என் குழந்தைகள்னு சொன்னாரா ஸ்ரீலங்கன் தமிழன் பூராமே விபீஷண மகாராஜாவுடைய வம்சம் ராமனிடத்துல பிரீதி உடைய வம்சம் அதனாலதான் வெங்கட ரமண சுவாமியாகவே திருத்தேர் கைங்கரித்த உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன் தோலாயமாரம் கோவிந்தம் மஞ்சஸ்தம் மதுசூதனம் ரதஸ்தம் கேசவம் திருஷ்டா ரதத்திலே கேசவனா பெருமாளை பார்க்கணும் ஏன்னா என்னுடைய துக்கத்தெல்லாம் போக்கிடுவானா அதுபோல உங்க தேசத்திலேயும் ஒரு நல்ல சுபிட்சமான ஒரு மங்களகரமான ஒரு வைபவத்தை பெருமாள் ஏற்படுத்த போற அதனால நீங்கள் எல்லாரும் கைங்கரி மன்றன் நீங்களும் பரம்பரை பரம்பரையா கேமமா இருப்பேன் திருவேங்கடவுடைய பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ணிட்டான் பஞ்ச சம்ஸ்காரம்னா ஐந்து விதமான உபதேசங்கள் முதல் உபதேசம் சங்க சக்கர உத்திரை பெற்றுக் கொள்ளுதல் இரண்டாவது உபதேசம் திருமண் காப்பை தெரித்துக் கொள்ளுதல் மூன்றாவது உபதேசம் அடியேன் அடியார்களுக்கு அடிமை நான் அடியார்களுக்கு அடிமை தான் திருமாலே சொல்றாரு நாலாவது உபதேசம் மந்திர உபதேசம் ஐந்தாவது உபதேசம் இந்த எம்பெருமான் நமக்கு கொடுத்த சரீரத்தாலும் ஆத்மாவாலும் ஞானத்தாலும் இந்த எம்பெருமானுக்கும் அவன் அடியார்களுக்கும் செய்யக்கூடிய பணி அடிமை ஆக ஐந்து விதமான உபதேசங்கள்ல முதல் உபதேசம் திருவேங்கடபடையார் திருமலை திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி ராமானுஜ கையாலே பெற்றுண்டாராம் முதல் உபதேசம் என்பது வலது உதத்திலே சக்கர முத்திரை இடது உதத்திலே சங்க முத்திரை பெருவாழ்க்கையில சங்க சக்கரம் இருக்கோ அந்த சங்க சக்கரத்தை அங்கேயே காய்ச்சி முத்திரை கொடுப்பான் ஆக திருவேங்கடபடையாருடைய புஜத்திலே சங்க சக்கர முத்திரை இருக்கு நம்ம நிறைய சேமிச்சிருக்கோம் அந்த பெருமாற்ற நிறைய கைங்கரி பண்ண இப்படி வாய்ப்பை கொடுத்தா கிட்டக்க கிட்டக்க இருந்து கைங்கரி பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் திருவேங்கடவுடையான் மாதிரி புஜத்தில் சங்க சக்கர முத்திரை உள்ள பெருமாள் தமிழ்நாட்டில் வேற எங்கேயும் சேமிச்சு கிடையாது எங்க புராதனமான பல லட்சம் வருஷங்களுக்கு உட்பட்ட கிரகத்தை கூட சேமிச்சது கிடையாது ஆனால் அந்த திருவேங்கடவுடையான் எப்படி சங்க சக்கர முத்திரை இருக்கோ அதே முத்திரை இந்த பெருமாற்ற எப்படி ஒரு அதரத்தில் ஒரு குழி விழுமோ இங்கே ஒரு குழி இருக்கும் அந்த பெருமாளுக்கு ஸ்பெஷல் இந்த இடத்துல ஒரு குழி இந்த இடத்துல ஒரு பல்லம் அது இந்த பெருமாட்டு அந்த பெருமாள்கிட்ட எவ்வளோ ஆனந்தம் இருக்கோ அதோட நூறு மடங்கு இந்த பெருமாள்கிட்ட ஆனந்தம் இருக்கும் அதனால அந்த பெருமாள் தான் இங்கே எழுந்து இருக்கார் அதனால தான் ஸ்ரீமத் சுந்தர ஜாமாத்திர முனிமாரசவாசினே சர்வ லோக நிவாசாய எல்லா லோகங்களும் நித்தியவாதம் பண்ணுறோம் திருமலையிலேருந்து நேரம் இந்த ஸ்திர ஆலய கேதத்துக்கு ஆனா விஷ்ணு ஸ்திரம்னா நிலையாக ஆலயம்னா இருப்பிடம் விஷ்ணு நிலையாக இருக்கக்கூடிய கஷேத்திரம் ஆஸ்திர ஆலயா ஆஸ்திரேலியா வந்திருக்கிறா மொழி அகாரம் என்றால் விஷ்ணுவை குறிக்கும் ஆ என்றால் விஷ்ணு ஸ்திரம் என்றால் நிலையான ஆலயம் என்றால் கோவில் விஷ்ணுவானவன் நிலையாக வசிக்கக்கூடிய கோவில் இந்த ராமாவதாரத்திலேயும் பெருமாளுக்கு ஒரு குரு கிடைச்சாரா கிருஷ்ணாவதாரத்திலையும் ஒரு குரு கிடைச்சார் அவர்களாலே பெருமாளுக்கு பூர்ண சந்தோஷம் கிடைக்கலையா கலியிலே தமக்கு ஒரு குரு வேணும் நாலாயிரம் வருஷம் ரெங்கநாத சுவாமி தபசு பண்ணினாராம் அந்த ரெங்கநாத சுவாமி பண்ண தபசுக்கு ஆதிசேஷனே ராமானுஜராக பிறந்தார் அந்த ராமானுஜர் தான் பெருமாளுக்கு குரு திருமலையில் போய் பாருங்கோ பெருமாளுடைய ஹிரதயம் எந்த உயரத்தில் இருக்கோ வெங்கடாஜலபதி அந்த உயரத்திலே ராமானுஜருடைய பாதம் இருக்கும்படி ராமானுஜ சந்ததி பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கார் பெருமாள் ராமானுஜ சந்ததி சேவிக்கோ ராமானுஜருடைய பாதமும் திருவேங்கடமுடையார ஹிரதயம் ஒரே உயரத்தில் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு உயரமா ராமானுஜர் பிரதிஷ்ட பண்ண சொல்லி திருவேங்கடமுடைய திருமலை திருப்பதி பெருமாளே சொன்னாராம் அப்போ அந்த திருப்பதியில எப்படி ராமானுஜர் எழுந்தடி இருக்காரோ இங்கேயும் ராமானுஜர் இருக்கணும் அது போல நம்ம ஆழ்வார் அகலகில்லே இறையும் என்று அருமையர் மங்கை உரைமார்பாக பெருமாள மங்களாசாசனம் பண்ணி இன்னைக்கும் அந்த பெருமாள் கஷேமமாக இருக்கும்படி அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார் அவருடைய அனுகிரகம் இருக்கு ஆக நம்ம ஆழ்வாருக்கும் ராமானுஜருக்கும் இன்னும் மற்ற ஆழ்வார்களுக்குமே நீங்க பண்ணணும் விஷ்ணு ஆயுள் ஆழ்வார்கள் இருக்கணும் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள் இருந்தால் தான் அங்கு தீர்த்த வாங்கிப்பார் ஏன்னா பெருமாள் என்பது பொதுவானவரா தாயார் காட்டினால் தான் தகப்பனார் தெரியும் நமக்கு தாயார் ஸ்தானத்தில் உள்ளவர் ஆச்சாரிய குரு அந்த குருவுக்கு அப்புறம் பெருமாள் அதுபோல் நீங்கள் எல்லாரும் எல்லா நல்ல காரியங்களையும் பண்ணுவேன் இந்த ஆழ்வார் ஆதிகள் பிரதிஷ்டை நல்லா பண்ணுவேன் நல்ல கண்ணுக்கு தென்னா ஒரு அச்சக சுவாமி கிடைச்சிருக்க அப்படிப்பட்ட திவிதேச அச்சக சுவாமி கொஞ்சம் கூட காம்பரமைஸ் பண்ணிக்காமல் 